നിങ്ങൾക്ക് ദൈവ ശബ്ദം നിരാസോടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ ശബ്ദം അത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും വിടേം കേൾക്കട്ടെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിടലാകട്ടെ ഹാലല്യ വ്യക്തികളോട് കുടുംബങ്ങളോട് ദേശത്തോട് രാജ്യത്തോട് രാജ്യങ്ങളോട് ഹാലല്യ അത് വിളിച്ചറിയുന്ന ദൂതുകളാകട്ടെ ഇഷ്ടോത്രം ഹാലല്യ നമ്മൾ ആശ്രയ ദൈവം ബലഹീന ദൈവം എന്നല്ല സർവശ്രീ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം ഹാലല്യ ആ ദൈവത്തിനും നമ്മുടെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സാക്ഷ്യ തീരുവാൻ അധികാരത്തോടെ അഭിഷേകത്തോടെ നിരാത്തിനെ മുൻനിർത്തുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കടന്ന ദൈവദാസവരൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പരടത്തുന്നല്ലോ വ്യത്യസ്തമായ ദൈവിക ശബ്ദങ്ങൾ ഓരോ ഓരോന്നായി നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയും ഇന്ന് രാത്രിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കേണ്ട ദൈവീയ ദൂതുകൾക്കായി ഏൽപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ രാത്രികാൽ ഇടപെടുമാറാകണമേ അടിയനേട് അടിയോട് സംസാരിക്കണേ എന്ന വചനത്തോട് നമ്മൾ ഏൽപ്പോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലിയ രോഗികളായി ഹലലി എത്രയോ പേർ ഹോസ്പിറ്റലും ഭവനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു ആ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്നല്ലോ ഹലൽ ദൈവം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സർവാശ്വാസന പിതാവും മനസ്സുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതക്കാരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടയാകുമാറാകും നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദയവായി ആ ശ്രോത പ്രിയ ഹാലലി പോൾ പാസ്റ്റർ പ്രാപ്തി നമ്മെ സഹായിക്കും ആ ശ്രോത നമ്മെല്ലാം പ്രാച്ചോണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിയ പോൾ പാസ്റ്റർ ഹാലലിയ ഇന്നത്തെ അടക്കത്തെ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹം ആയി ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും സ്നേഹോനായിരിക്കുന്നേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ വീണ്ടും ഒരു രാത്രി കാലം അടിയും കൊന്നു ചേർന്ന് അങ്ങനെ സ്തുതിപ്പാനും ആരാധിപ്പാനും നൽകിയ സൗഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്കുന്നു അടിയങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ചു അടിയങ്ങളെ ക്ഷേമമോടെ വഴി നടത്തി അവൻ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ അവിടുത്തെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിച്ചല്ല കർത്താവെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അടിയങ്ങൾ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായി അങ്ങയുടെ തിരുവചനം ശ്രവിപ്പാനായി അടിയങ്ങൾ അടിയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ അടിയങ്ങളെ ശക്തിപ്പിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൽ സൂക്ഷിക്കണം പരിപാലിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അത് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്നല്ലാതെ അടിയങ്ങളെ ശക്തി ഏരിപ്പാൻ വേറെ ആരുമില്ല കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപ അടിയങ്ങളുമേൽ പാരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം നല്ല വചനങ്ങൾ ഏർപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗം ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ അടിയങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്ഷീണിതരോ രോഗിതരോ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരിപൂർണ സൗഖ്യം നൽകി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കടന്നു വന്നവരെ എല്ലാവരെയും തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ആരെങ്കിലും കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരുത്തണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു അവർക്ക് വലിയ ദർശനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ നൂപ്പനവേൽ സിറ്റിയിലെ കർത്താവ് വലിയ ഒരു ചർച്ച രൂപ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ അനേകർക്ക് ആശ്വാസം വരാൻ അനേകർക്ക് ദൈവചനം പറന്നു കൊടുപ്പാൻ അവരെയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം അതിനു വേണ്ടുന്ന മുഖാന്തരങ്ങളെ ഒരുക്കണം വഴിയും വാതിലും ഒരുക്കി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യാചനയും കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന് തന്നെ നാമത്തെ യാചിക്കുന്നു ദേതോന്ന് കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ സൈനികരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ മനോഹരമായ പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി ആരാധിക്കാം മോള് ആ പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്തു ദൈവങ്ങളിലേക്ക്
ും എല്ലാവരും ദൈവം ധാരണ അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ പശുത്താത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു വളരെ അനുകരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ശ്രോത്രം അതേ ഹാലിലെ കേട്ട വചനം വിശ്വസി വിശ്വാസമായി പരിണയമേക്കാകിയാൽ അത് അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു നാം കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉപകാരമായി വരണമെങ്കിൽ ഹാലേ അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇന്ന് ഈ അറുപത്തി മൂന്നാം ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗിനായി നാം ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എം ഷാമലോറുകളെയാണ് ശ്രോത്രം കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ശ്രോത്രം പുല്ലൂരിൽ ആയിരിക്കുന്നു ശ്രോത്രം അനുകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവഭൃത്തിന്റെ മകനാണ് കൂടിയാണ് കുതിരത്ര തങ്കശ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസന്റെ അനുകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്റെ മകനാണ് ശ്രോത്രം ഈ പ്രിയ കർത്തൃത്തിന് ചില വർഷങ്ങൾ കുവൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് അസം സ്കോൾ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്ററായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കർത്താര വേല ആയിരിക്കുന്നു ശ്രോത്രം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബ്രദർ ഷാജി സക്രിയയുടെ ബ്രദർ ഷാജി സക്രിയയുടെ സ്നേഹിതനാണ് ഷാജി പ്രധാന ഈ ദേവാസി നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പ്രിയ കർത്തവ്യത്തിന് നമ്മുടെ മധ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി കാലത്തിന്റെ കർത്തവ്യത്തിന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രാത്രി കാലമായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്ന വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ ആശ്വാസവും ധൈര്യമായി തീരുമാനം ഞാൻ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിമിഷങ്ങൾ ദൈവന ശുശ്രൂഷിക്കായ കർത്തൃ ദാസനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കാം ാവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ മനോഹരമേറിയ മീറ്റിംഗിൽ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പ്രിയ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ കുടുംബം 
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ സഭ തുടർമാനമായി നടത്തി വരുന്നതായ ഈ ആത്മീയ കൂടിവരവിൽ ഇന്ന് ദൈവദിനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രിയ ഷാജി ബ്രദർ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും പ്രത്യേകം നന്ദി കർത്താവിന്റെ ദാസനും സഭയ്ക്കും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുമ്പ് ദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ദീർഘകാലമായി നിങ്ങളവിടെ പാർത്ത് അവിടെയുള്ള സഭ ദേശത്തിനു വേണ്ടി അനേക ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകവ്യാപകമായ ഉണർവിനു വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ തുടർമാനമായി ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ആത്മീയ കൂടിയുറവുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലാണ് അനുഗ്രഹമാണ് ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു വിടുതൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അധികം താമസിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ തന്നെ ആമേ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആമ എന്റെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും ആർക്കും തടയുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിശ്വസിക്കുക ദൈവസഭ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അധികം മുഖവന് കൂടാതെ തന്നെ ആമൻ എന്റെ ചെറിയൊരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ദൈവദിന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ പേര് ടി എം സാമുവൽ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കും ആമേ പ്രിയ ഷാജി ബ്രദർ ഒക്കെയും ആമേ സ്തോത്രം ബ്രൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആമേ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ സ്വദേശമായ ചണ്ണപ്പെട്ടയിൽ ചില എന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സുഹൃത് ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നാൽ അതിനു ശേഷമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ആമെ അതുപോലെ ഉപജീവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് ആമെ ബൈബിൾ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു കർത്താവിന്റെ വേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ മേളിൽ അനേക ദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ഏഴകളെ ദൈവം കുടുംബമായി സഹായിച്ചു ആമെ ഏറിയ ഏറിയ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖത്ത് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം ആമെ ഞാൻ ഈ സമയം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അത് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യ നിമിത്തം ഞാൻ തന്നെ ചുരുക്കമായി ആ അനുഭവം പറയട്ടെ ഞാൻ കുവേറ്റ് അസംബ്ലി സപ്പോർട്ട് സഭയിൽ ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം മുന്നമേ കടന്നു ചെന്നു ആമെ രണ്ടായിരത്തി ആമെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ളതായ വർഷങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അവിടെ ശുശ്രൂഷ തികച്ചു വന്നു ഏകദേശം പത്ത് നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം വിശ്വാസികൾ പ്രവാസികളായി ആ ദേശത്ത് കടന്നു വന്നതായ പ്രിയമുള്ളവർ ആ സഭയിൽ കടന്നു വരികയും ആരാധിക്കുകയും ദൈവസ്ഥനിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയതാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കാലയുടെ എന്റെ അവസാന സമയം മെയ് മാസം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ശുശ്രൂഷ തികച്ച് കടന്നു വരണം എന്നാൽ സോറി ജനുവരി മാസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് ആമെ ഒരു പനിയിൽ ആമെ ഒരു അസുഖം ആരംഭിച്ചു അത് പിന്നെ ഷിവറിംഗ് ആയി കുറയലായി അതിനുശേഷം മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റേതായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു ആമെ ആ രോഗം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആമെ ദിവസം കഴിയും തോറും ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അത് വർദ്ധിച്ചു വന്നു ശരീരം മുഴുവനും പിണ്ട് കീറി ആമെ മുഴുവൻ മഞ്ഞ കളറായി തീർന്നു വളരെ ആമേൻ രോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലായി ആമെൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ആമെ ആമെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ അതൊരു ആമെ ക്യാൻസറിന്റെ ആരംഭമാണെന്ന് ആമെ ഡോക്ടർമാർ പറയുവാൻ തൊക്കണമിടെ എന്നാൽ എന്നെ അത് അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ആമെൻ ഈ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഈ ശാരീരിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാകുന്നത് കണ്ട് ദൈവസഭയെ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിയുള്ള സഹോദരിമാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെയും ആമി അധികാരികളുമായി ഡോക്ടർമാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു നിമിത്ത് നല്ല ശുശ്രൂഷ അവിടെ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും രോഗം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെയുള്ള സഭ ആമേൻ ഹലിലി ഫ്ലൈറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി 
പ്രഭാതത്തിൽ മൂന്നരയ്ക്ക് വന്നിറങ്ങി ആ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾ ആർ സി സി യിൽ ആമയെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അൻപതി ടെസ്റ്റുകൾ ആമയെ ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരം വളരെ ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവളെ കൊണ്ട് അനവധി ടെസ്റ്റുകൾ ആമെ നടത്തിയെങ്കിലും സന്ധ്യയോട് അടുപ്പിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ രാക്ഷസ് നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ശരീരം വല്ലാതെ തീർക്കുന്നു വല്ലാത്ത മഞ്ഞ കളറാകുന്നുണ്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുവാൻ പറഞ്ഞു വെളുപ്പിന് മൂന്നരയ്ക്ക് വന്ന ഞങ്ങൾ സന്ധ്യാസമയം അവർ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ അമേ ഹാലിൽ കിങ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് എന്നാൽ അവിടെയും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ച് യാതൊരു രക്ഷയും ഇല്ല എന്ന് അവരും പറഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് രാത്രിയായി ഞങ്ങൾ കുട്ടി കരഞ്ഞു ആമെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവളുമായി എവിടെ പോകണമെന്നറിയില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ ആമെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആമെ കടന്നു വന്നവർ അവരുടെ വാഹനത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അനന്തപുര അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആമെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം അവിടെ കിടന്നുവെങ്കിലും രോഗം മൂർത്തിച്ചതല്ലാതെ അതിന് യാതൊരു കുറവും വന്നില്ല ആമേ സ്റ്റൊമക്ക് ഒക്കെ വെള്ളം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അത് ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ഇതായി വന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം ആകേണ്ട അതിനു മുൻപ് തന്നെ വയറ് പൊട്ടുന്ന അനുഭവത്തിൽ തീർക്കുവാൻ തുടങ്ങി വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നാൽ ആമെ മൃത ശരീരവുമായിട്ടല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആംബുലൻസ് ആമെ വിളിച്ച് അമൃത ആമെ എറണാകുളത്തുള്ള അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റായി അവിടെ വെച്ചാണ് ആമെ ഓവറിയില് ചിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ട്യൂമർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ആമെ തുടർന്ന് കിമോതെറാപ്പി ആരംഭിച്ച് ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ ശരീരം വളരെ 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 ബലഹീനമായി മുടിയൊക്കെയും കൊഴിഞ്ഞു പോയി ശരീരം മുഴുവന് കറുത്തു ആമെ മുഴുവനാൽ വിണ്ടു കയറുന്നു എന്ന് വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ശരീരം മുഴുവനും ആമയും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി പൊളിവാൻ തക്കണം ഇടയായി ആര് കണ്ടാലും ആമെ സ്തോത്രം അറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആമെ അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലില് ചെക്കപ്പിനായിട്ടൊക്കെ മറ്റു റൂമുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അറപ്പോടെ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് ആമെ കണ്ടു വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആമെ ആ സമയത്തൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സയൻസ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി തീർന്നത് ഞങ്ങളെ അറിയാവുന്ന അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത അനവധി നൂറ് 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 കണക്കിന് അതിശോക്തി പറയുകയല്ല ആധുനിക വാർത്താ മാധ്യമ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെയും ലോകവിവരം അറിഞ്ഞതായ പ്രിയമുള്ളവരൊക്കെ ശക്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇന്ന് ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ആമെ സമ്പൂർണമായ വിടുതലോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ടു വർഷത്തോളം ക്രമമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നു ഇന്ന് ചെക്കപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ആമെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് വളരെ ആമെ വളരെ ചെലവേറിയ ഒരു സ്കാനിങ് നടത്തി എവിടെങ്കിലും ചൂമറിന്റെ അംശമുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ എന്നാൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് ആണ് നൽകിയത് അത്ഭുത വിടുതൽ അത്ഭുത വിടുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് ദൈവം നൽകുവാൻ തക്കണം ഇടയായി നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഒരുപക്ഷെ തൽക്കാലം ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവ മക്കൾ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സന്ധ്യാ കഴിഞ്ഞ സമയം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചാലും അവന്റെ മഹാദേക്ക് തക്കവണ്ണം നമ്മളോട് കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവമാണ് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മനസ്സോടെ അല്ലല്ലോ അവൻ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് ആമെ ഒരിക്കലും മനസ്സോടെ അല്ല ചില ശോധനകൾ കടത്തി വിടുന്നത് ചില പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്നത് നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ആമെ നമ്മളെ മുടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ആമെ പകരം നമ്മളെ പണിതെടുത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധമായി ഒരു മാനപാത്രമായി നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ നമ്മളെ ചില ദുഃഖത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടത്തി വ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് മഹത്വ കൊടുക്കാം ഇത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് ദൈവത്താൽ അവന്റെ മുൻ നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുകയാണ് ദൈവങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം അതാണ് ഒരിക്കലും അത് തിന്മയ്ക്കല്ല എന്റെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വളരുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അവയെ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ മൂർച്ചയുള്ളവായത് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവവേദലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വേദനയോടെ ഭാരത്തോടെ നഷ്ടങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ ഞെരുക്കങ്ങളോ നിന്നകളോ പരിഹാസങ്ങളോ അവ തൊഴിൽ നഷ്ടങ്ങളോ എന്ത് തന്നെ കടന്നു െ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ മുടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല അവൻ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെ യവാമേ എന്റെ ദൈവം അവ അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് ാണ് ക്രൈസ്തവോ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അടുത്ത പ്രഭാതത്തിലാകാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ആകുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ മൂർച്ചയുള്ളവരായുധമായി ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ചില ശോധനകളോ വേദനകളോ ഒക്കെ കടന്നു വന്നാലും ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവത്തിന് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് പകൽ ദൈവസഭ സമർപ്പിക്കുന്നു തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക അന്ധകാരത്തിന്റെ കോട്ടകൾ പാതാള ഗോപുരത്തിന്റെ ശക്തികൾ അത് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൃതന്മാരെ കൂടെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാമി ഞാനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ ശത്രുവായവൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് ചില പ്രതികൂലമോ ചില വേദന കടന്നു വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിന്റെ അവസാനം ഒരു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അനുഭവം അവൻ വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കി തീർക്കുന്ന അനുഭവം കണ്ണുതീരിനെ അല്ലലൂയ ആമെ സ്തോത്രം സന്തോഷത്തിന്റെ പുടവ ഉടു ആമെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതായ അനുഭവം മങ്ങി തീരുവാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് ത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഹാമേ രാത്രി കാലം പറയുന്നത് എന്റെ ദൈവം ദോഷമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല ദോഷമായിട്ടൊന്നും എന്റെ ദൈവം ചെയ്യുകയില്ല അതില്ലേ പാട്ടുകാരൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് നന്മയല്ലാതെ തിന്മയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ദൈവം ആ നാല് വരെ നമുക്കൊന്ന് പാടാം നന്മയല്ല ും ചെയ്തിടാത്തവൻ തിന്മയാവൻ തന്മയില്ല തുന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ തിന്മയാകെ മായിക്കുന്നവൻ പാപമല്ല ക്ഷേമിക്കുന്നവൻ
നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഇവർക്ക് നമുക്കൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നൽകി തന്ന ഒരു വേദവാക്യം വായിച്ച് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിച്ച് ആമേ ഒരു ചെറിയ ആലോചന നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവെ ശരണപ്പെടുകയാ അതിനാധാരമായി ആമേ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം റൈസലോ അതിന്റെ നുൽപ്പത്തി നാല് മുതലുള്ളതായി വാക്യങ്ങൾ ആമേൽ ഗോസ്ബൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വൺ വേഴ്സസ് തേർട്ടി ഫോർ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ആമീൻ മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ ഉള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവേ അത് സർവഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വരും ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പി പ്രൈസലോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ തിരുവായി ഒഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് രാത്രി തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വചന ധ്യാനത്തിനായും സമയം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടും എന്നോടുമായി അരടി ചെയ്യുവാനുള്ള ആമേ ശക്തമേറിയ ഒരു പ്രൈസോ ആഹ്വാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ആമേ ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും ആമേ സ്ത്രോത്രം മനുഷ്യ പുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സദാകാലവും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പി സദാകാലവും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പി അറുപത് അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ചെല്ലുവാനും ദൈവസന്നിധിൽ വേർതിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരിലൂടെ ഇടപെട്ടതിനോട് ചേർന്ന് ഈ രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആമേ ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടന്നു കൊല്ലട്ടെ ലോകവ്യാപകമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒട്ടാകെ നമ്മുടെ പാർക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ പോലും എന്തും ഏതും ഉളവായി വന്നു കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മുൻകൂട്ടി പറയാതെയും കാണാതെയും ഒന്നും തന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല ഹല്ലുയ്യ മാനുഷികമായി ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നെടുവീർപ്പിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദനകളോടെ സമാധാനമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ജനം മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ ലോകമനുഷ്യന് ലോകം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉളവായി വന്നു കൊല്ലട്ടെ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ കുലുങ്ങി പോകാതെ ും പർവ്വതം പോലെയാകുകയ സംഭവങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം രോഗങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഭാരത്തോടെ ആകുലതയോടെ ലോക ജാതികൾ നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും എങ്ങനെ കടിഞ്ഞാണിടുമെന്ന് അവ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ പോലും ഭയശകുലരായി മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ അവന് പറയാനുള്ളത് അല്ലല്ലുയ്യ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിറവേറി വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ 
തന്റെ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ച തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ ആമെ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രവചനങ്ങൾ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ദിനങ്ങളിൽ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലിന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം എന്റെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ദേശത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ഈ ശരീരം നിന്റെ മന്ദിരമാണ് അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം ഇത് അങ്ങയുടെ മന്ദിരമാകയാൽ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ മേൽ വസിക്കുകയാ എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുകയാ വാറ്റത്തത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാ ഈ ശരീര കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവം വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാ യുടെ ആലയമായി ദൈവം തന്റെ മന്ദിരങ്ങളെ അമി മുദ്ര വെച്ച് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രി കാലം ദൈവം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ആമെ കൈപ്പണിയായ ആലയങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നാലും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ ആലയത്തിന് കൂട്ടിട്ടാലും നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ജയത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ദോഷമുണ്ട് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമാത്രേ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ജയത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ദോഷമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവമില്ലാത്തവന്റെ അയൽഭവനങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അവിടെ നെടുവീർപ്പുകള അവിടെ കരച്ചിലാണ് അവിടെ പല്ലുകടിയാണ് ആമെ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് അസമാധാനത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലൂടെ ആമൻ അവർ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുൻപോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു എത്തും പിടി കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രമാണം കയ്യിലുള്ള പ്രമാണം ഹൃദയമാകുന്ന മാംസപ്പലയിൽ ആമെ പലകയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും സമൂഹത്തിലോ ദേശത്തിലോ ചുറ്റുപാടുകളിലോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുകയാണ് ആമെ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ആമെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുൻകൂട്ടി യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് തന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം പത്ത് ആമെ അടയാളങ്ങൾ സിമ്പൽസ് ആമെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുകയാ ആമെ ലോകാവസാനത്തിന് ആമെ എന്താണ് അടയാളമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആമെ എന്റെ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് പ്രവചന ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഈ തരത്തിൽ പത്തോളം അടയാളങ്ങൾ ആമൽ നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്രുതി നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ആമെ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ സമയമായി കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ തിരിസഭയെ ചേർക്കുവാൻ ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള അടയാളങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ആമെ പറയുകയാണ് ആമെ ഓരോന്നും അത് ഇന്ന് രാത്രി വായിക്കുവാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല ആമെ ദേശത്ത് ആമെ അടയാളങ്ങൾ കാണും അധികാരികളിൽ അടയാളങ്ങൾ കാണും ആകാശ പ്രകൃതിയിന്മേൽ ആമെ അടയാളങ്ങൾ കാണും കർത്താവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്ന് അനവധി സഭകളിൽ അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ അനേകർ വിശ്വാസ ത്യാഗികളായി മാറ്റപ്പെടുന്ന അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ ആമെ ദേശത്ത് മാത്രമല്ല ദൈവ സഭകളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നവനെ മിഷണറിമാരെ ഒക്കെ കുറ്റം ആരോപിച്ച് തെറ്റുകൾ ചാർത്തി അവരെ കോടതികളിലും ഭരണ കൂടങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ വചനത്തിന്റെ നിവർത്തി അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിയുകയാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന യഹൂദനാകുന്ന അത്തി തകർത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ കടലിന്റെ ഓളത്തിന്റെയും ഉടക്ക നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടുകൂടി ഹരിപ്രമങ്ങൾ ഉളവായി വരികയാണ് അല്ലലുയ നോക്കിക്കെ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുന്നതിനാൽ ഭൂലോകത്തിന് എന്ത് ഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പേടിച്ചും 
നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിർജീവന്മാരാകുക നോക്കിക്ക തെയ്യോ മക്കളെ ഈ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനവധി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജനത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാനല്ല ഇന്ന് ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പകരം ആമെ അത്യുഗ്ര പ്രകര ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആയുധശാലകളിൽ ആമെ സ്തോത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ മനുഷ്യനെ കൊന്നുമുടിക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആമെ ശേഖരിക്കുവാൻ തത്രപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സഭയ്ക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കർത്താവ് നൽകുന്നു ഈ കാണുന്നതായ സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഇനി ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ആമേ സ്വത്രം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ലോകജാതികളെ പോലെ നമ്മൾ ആകരുത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലോകജാതികൾ ഈ സമയം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും ാലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും സ്തോത്രം ഒരു കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്റെ കർത്താവ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് ഈ അടയാളങ്ങളും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ആമെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കണി പോലെ സംഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ നിർവിചാരികളായി തീരരുത് നോക്കിക്കെ കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് പ്രൈസലോ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആമെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വീണ്ടും വരവിനെ കുറിച്ച് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഏകദേശം അൻപതിൽ പരം പ്രാവശ്യം പൗലോസ് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സ്തോത്രം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അമി ഒരു വാക്യം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അമി പുതിയ നിയമത്തിൽ അൻപതിൽ പരം പ്രാവശ്യം ഗെറ്റ്റഡി കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി സഭ ഉണർത്തപ്പെടണം തയ്യാറായിരിക്കണം ഉണർന്നിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് മാത്രമല്ല നൂറ്റസ്റ്റമെന്റിൽ ഉടനീളം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ ആത്മാവിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അധ്യായങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് ഈ കണക്കുകൾ ഏകദേശം ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ കർത്താവിത വരും വരാനായി അവൻ പടിവാതുക്കലായിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കർത്താവ് ഒന്ന് വന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവ സഭയുടെ ഏക പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയൻ നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ വാഹനവേഗത്തിൽ വരുവാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളിൽ ഒന്ന് ക്രിയ ചെയ്യട്ട് അവിടുത്തെ വരവിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന് പകരം പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സഭ മയങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ആമെ പലപ്പോഴും ദൈവ വചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത മനസ്സിലാക്കാതെ ആമെ വചന കേൾവിയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സഭായോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് അനേക ദൈവ സന്നിധിൽ വരുവാൻ പോലും പടി കാണിക്കുമ്പോൾ ലാഘവത്തോടെ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും പലപ്പോഴും ദൈവ സന്നിധിൽ ദൈവം മുൻപാകെ നിർവചാരികളായി മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ആമൻ അവരെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളെ എല്ലാം ഒന്ന് ഉണർത്തേണ്ടതിന് ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ ചില മഹാവ്യാധികളിലൂടെ ദൈവം ദേശത്തെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ദൈവ സഭ സടകുടൻ എഴുന്നേറ്റൊരു സിംഗത്തെ പോലെ ആമി ഈ അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ആമെ ദൈവം നമ്മളെ ഉണർത്തുന്ന ദിനങ്ങളാണ് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് 
നാളുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക അല്ലെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നാളുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക കർത്താവ് സാഗ്രത മുൻകൂട്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആമേ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദർശകന്മാരിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന തന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരിലൂടെ അതൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ദൈവ വചന പാരായണത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ആ വചനം നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ നല്ല ഗുരുവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിച്ച് അനേക വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ആത്മാവിൽ നൽകി തന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇതിന് കണിയല്ല നാം ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ദിനങ്ങളിൽ ദൈവമക്കൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊനമില്ലാത്ത മണവാളന് വേണ്ടി ഊനമില്ലാത്ത ആമേ നിഷ്കളങ്കമായ ദുർബലമായ ആമേ ഒരു മണവാട്ടിയെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അറുപത് ചില്ലുവാന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസഭ ഓർത്തുകൊള്ളുക നിങ്ങളെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയ ഒരു പക്ഷെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ഉപവാസത്താലോ പ്രാർത്ഥനയാലോ ക്ഷീണിച്ചു പോയാലും ആകമയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ ബലം പ്രാപിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ആ നാളും നാഴികയെ സംബന്ധിച്ചോ എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാരും യേശു കർത്താവും കൂടി അറിയുന്നില്ല സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് പോലും ആ നാൾ അറിയുന്നില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ കർത്താവ് വരും കേട്ടോ കർത്താവ് വരും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ അടയാളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ പുനലൂരിന്റെ അസംബ്ലി സുഗോഡിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന അടിയൻ പ്രൈസലോ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അനേക മൈനുകൾക്കപ്പുറം മുംബൈ പട്ടണത്തിൽ പനവേൽ ദേശത്തിരുന്ന് മുറികളിലിരുന്ന് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു പ്രവചനത്തിന്റെ നിവർത്തി ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ വരവിന് ആമെ വരവിന് മുമ്പ് ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം സകല ജാതികളും കേൾക്കും ും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കും പോകുന്ന ന്യായപതിയെ കുറിച്ചും നിത്യജീവന്റെ ഉറവിടമാകുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും മാനവജാതിയുടെ പാവങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കാൽവർ ക്രൂശിൽ താമി അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെയും ഊറ്റി തന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ് സകലതും നിവർത്തിയായി എന്ന് അവസാനമായി തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് ആമെ തന്റെ പ്രാണനെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച എന്റെ യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തുവെങ്കിൽ ഈ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സദ്വാർത്തയാകുന്ന സുവിശേഷം ലോകത്തുള്ള സകല ജാതികളും കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവ് സംഭവിക്കുകയാണ് ഓർത്തുകൊള്ളുക അവിടുന്ന് വരാറായി അതുകൊണ്ടാ എത്ര അഭിഷിക്തന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഈ ഗ്രാമ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൈവദിനം ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ രോഗങ്ങളും മഹാവ്യാധികളും പകർച്ചവ്യാധികളും നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും റൂമിനകത്തിരുന്ന് അഭിഷിക്തന്മാരുടെ ആമെ അഭിഷേകത്താലുള്ള ദൈവോദനം കേട്ട് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരു പടി കൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ അവസരത്തെ ഓർത്ത് പൂർണ്ണ ബലത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചില കോമ്പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരം അവിടെ 
ഇവിടുന്ന് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ആ വചനം നമ്മുടെ ചെവിയിലല്ല ചെവിയിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വചനം നിഷ്ഫലമായി പോവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആമേ നാളും നാഴികയും നമ്മുടെ കർത്താവ് പോലും അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ പോലും അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ആമെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ഈ നാളിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണം അവിടുത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ആമെ ദിനം തോറും ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ സംഭവിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരുത്തരുത് ആ വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാ എങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നോഹയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ മീൻ ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് ആ നാടികയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ഹാലലുയ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഹുഷ്ടോപ്പിടുകയല്ല കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ആ മീൻ മത്താടി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് നോഹയുടെ കാലം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവുമാകും ആമേ ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപുള്ള കാലത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും റൈസലോ ആമേ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു നോക്കിക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ബിസി ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഹാലലുവിയ കർത്താവിനെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വേറിട്ടിരിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഭയങ്കരം ബിസി ലൈഫ് ആയിരുന്നു റൈസലോ ബിസി എന്ന വാക്യത്തിന് ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞൊരു നിർജ നിർവചനം എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ബി അണ്ട്രത ആമേ സാറ്റാനിക് യോക്ക് ആമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റെ മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മളെ അമർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിയുടെ അർത്ഥം റൈസലോ തിരക്കുകളിട്ട് ദൈവമക്കളിലുള്ള ആത്മീയ ജീവനെയും ദൈവവചനത്തോടുള്ള ആത്മീയം നഷ്ടമാക്കുവാൻ വിശാജ് പദ്ധതിയിട്ട സ്ഥാനത്താണ് എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നത് തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിന്റെ നടുവിലായിരുന്ന നോഹയുടെ കാലത്തുള്ളവർ ആമെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവർ തിന്നു അവർ കുടിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ തിന്നാനും കുടിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹല്ലലുയ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യപിച്ചു കൂത്താടി നടക്കുവാൻ ആമെ വീഞ്ഞ സൽക്കാരം വിരുന്ന സൽക്കാരം നടത്തുവാൻ നൃത്തമേളകൾ നടത്തുവാൻ ഒക്കെ അന്നുള്ള കാലത്തുള്ള ജനത്തിന് സമയമുണ്ടായിരുന്നു അവരാരും കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല നോഹ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ അഭിഷിക്തനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ നാവിന്മേൽ ഒരു ദൂതം കൊടുത്ത് വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി ലോകത്ത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ നോക്കിക്ക് ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ജനം രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള വഴിയും അതിന് വേണ്ടുന്ന ദൂതം തന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ആ ദേശം മുഴുവൻ വർഷങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ട് ഒറ്റവരണം പോലും ആ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ അവർ കൂട്ടാക്കാതെ അവരെല്ലാവരും തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും എഴുത്തും അധാർമികമായ ജീവിതം നയിച്ചും ആമെ കർത്താവ് അനുത ആമെ പരിതപിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗണത്തെ മനുഷ്യരാകുന്ന ഈ ഗണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അനുദപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം പാപം നിമിത്തം ജനത്തിന്റെ പാപം നിമിത്തം വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ മനസ്സില്ല മനസ്സോട് അവരെ ന്യായം വിധിക്കുവാനായി പിതാവായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവീക നീതിക്ക് യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തത് ആമേ ആ തലമുറയിൽ നീതിമാനായ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേറെ ആരുമല്ല നോഹ അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവന് ലഭിക്കുവാൻ തക്കണം ഇടയായി ആ 
ഹാലിയ പാപം നിറഞ്ഞ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവകൃപ ലഭിക്കപ്പെട്ട അഭിഷിക്തന്മാരെ ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ ആരാധന മധ്യ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സത്യം അറിയാതെ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും മറുതലിച്ചു പോകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനം തിങ്ങി പാർക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ച് അഭിഷിക്തന്മാരെ ഓർത്ത് അഭിഷിക്തമാരെ ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാലൂയ്യ നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചിലത് ചെയ്യുവാനുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നാമത് നീതിമാനായ ദൈവം ചെയ്തത് തന്റെ അഭിഷിക്തനായ നോഹിയുടെ വശം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് കണക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി മുമ്പ് ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് പെട്ടകത്തിൽ കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആമെ എന്നാൽ ആ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്ത് സ്തോത്രം ഇത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും തന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ തന്റെ വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂതുകൾ ഓരോന്നും അത് നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുവാൻ പോവുക നിവർത്തിക്കുവാൻ പോവുക ഇന്ന് പക്ഷെ ഈ ദൂത് പറഞ്ഞ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല രാമി ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പോ നാല് മാസത്തിന് മുമ്പോ ഇന്ന് നാം കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ പോഷൻ ുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടേനെ ആമി എന്നാൽ ആലിയ പെട്ടെന്നൊരു കണി പോലെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി അനേക ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയി കർത്താവിനെ വീണ്ടും ദൂഷിച്ച പിന്മാറ്റക്കാരായ വിശ്വാസികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ സന്ദർശന കാലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനേക ദൈവസനത്തിൽ നെടുമ്പാട് വീഴുവാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാകയാൽ പ്രാനായിരിക്കുകയാൽ ആമി ഈ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്തുകൊള്ളുക എന്റെ കർത്താവ് നീതിമാനായത് കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന സകല സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞി ദൈവം ചില പദ്ധതികൾ ഒരുക്കാതെ ഈ ന്യായവിധികളൊന്നും എന്റെ ദൈവം ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്പോത്രം വളരെ വേദനയോട് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിശുന്മാരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആമേൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും നീക്കി കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെയാകും അങ്ങനെ തന്നെയാകും എന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അങ്ങനെ തന്നെയാകും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാറില്ലേ ഇത്രമാത്രം താമി കൂടല് വറ്റി ഉപവസിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ചില രക്തബന്ധങ്ങളുടെ മാനസാന്തരത്തിനു വേണ്ടി ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം കഠിനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും സുവിശേഷം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടും അല്ലെ ലുരിയ പല ജീവിതങ്ങളും ഇത് ഏറ്റെടുക്കാതെ പാപത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്യാരാധന ബന്ധനങ്ങളിൽ പെട്ടുകിടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കാറുണ്ട് എന്താ കർത്താവ് ഇവർ ദൈവസന്നതിൽ വേർതിരിയാത്തത് കർത്താവിന്റെ രാത്രി നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അനേകരും ഈ വചനം ത്യജിക്കും കേട്ടു ആ വിശുവിശേഷം പറയുന്ന തന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ അവർ പീഡനത്തിലൂടെ കടത്തിവിടും ആമെ കളോല കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങളിൽ കോടതികളിൽ കയറുമാറാക്കും ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക കർത്താവ് പറയാൻ നോക്കേടെ കാലത്തും ഇത് തന്നെയല്ല സംഭവിച്ചത് അന്ന് ഒരു മഴവില്ല ആമൻ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം എന്റെ ദൈവം ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ അടയാളമായി ഭൂലോകത്തെ ഞാൻ ഇനി ജലപ്രളയത്താൽ നശിപ്പിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അടയാളം സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഇനി ജലപ്രളയത്താൽ ഞാൻ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല പകരം കർത്താവ് പറയുക ഈ തീ ആമി ഒരു തീക്ക് വേണ്ടി ആമി ഈ ഭൂമിയെ കർത്താവ് ഒരുക്കുകയാണ് തീ കൊണ്ട് 
ഉപ്പിലിടുന്നതായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുക ഈ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് എത്ര എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും എത്ര ആലിമിയ വലിയ നിലകളുള്ള ഗോപുരങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര ആഡംബര കൊട്ടാരങ്ങളാണെങ്കിലും എത്ര വൈറ്റ് ഹൗസ് ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സകല കൈപ്പണികളും ഈ സകല സമ്പത്തും എന്റെ കർത്താവ് തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കൾക്കറിയാം ഒരു ന്യായവിധി വന്ന് ജലപ്രളയം വന്ന് വചനം തിരസ്കരിച്ച നോഹയ ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ച അന്നത്തെ തലമുറ മുഴുവനും ആ ജലപ്രളയം നീക്കി കളഞ്ഞുവെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് അങ്ങനെ തന്നെയാകും അങ്ങനെ തന്നെയാകും ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയോട് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആമെ എന്നോടും എന്റെ കുടുംബവും ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ആമെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അവരോട് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളോടും പറയട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാ എന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഇതുപോലെ ആകും അനേകർക്കും ഇത് കണി പോലെ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുക അവർ മദ്യപാനത്തിലും തിന്നും കുടിച്ചും ആഡംബരത്തിലും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം എന്റെ കർത്താവ് വാനവേഗത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന തിരുസഭയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്തുകൊള്ളുക വേദനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അലുവിയ സഹോദരങ്ങള് ഈ വ്യാധിയിൽപ്പെട്ട് അനേകർ മരിക്കുന്നു അനേക യൗവനക്കാർ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാനേ വകയുള്ളൂ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ വിധവമാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവയെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടാമേ ആ ചടം പോലും ഒന്ന് കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു അന്ത്യ ചുമ്മനം പോലും പ്രിയമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദേശം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവസഭയോട് ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ നാളും നാഴികയും അറിയാതിരിക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെടുമോ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെടുമോ പ്രസംഗിച്ച സാക്ഷിച്ച ആ മെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അനേകര് തള്ളപ്പെടുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് കാരണം വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ആരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുപ്പെടുകയില്ല കർത്താവിന്റെ വചനം തന്നെ താഴോട്ട് പറയുമ്പോൾ അന്ന് രണ്ടു പേർ വയലിലിരിക്കും ഒഴുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും രണ്ടുപേർ ഒരു തിരിക്കല്ലിൽ കൊടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവളെ ഉപേക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസത്തിൽ വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായത് കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ ക്രൈസലോ എത്ര ദൂത് കെട്ടാലും ഒരു പറ്റം കഠിന ഹൃദയരായി തീരും അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ത്യജിച്ചു കളയും അനേകർ വിശ്വാസ ത്യാഗികളാക്കി തീരും ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളിലും വേദനകളിലും പെട്ട് അനേകരുടെ ഉള്ളിൽ വചനം കടക്കാൻ അനുഭവിക്കത്തില്ല കാരണം കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞതുപോലെ മുള്ളും പറക്കാരുടെയും ഇടയിൽ ചെന്ന് വചനമാകുന്ന വിത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിളിർക്കത്തില്ല അത് പാറപ്പുറത്ത് വീണാൽ അത് ഒരിക്കലും വേര് വരികയില്ല ആമെ സൂര്യന്റെ കാമെ ആ ചൂട് കഷ്ടത വരുമ്പോൾ അവർ പട്ടുപോകുവാൻ പണം ഇടയാകും വഴിയരികിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം കൊടുക്കത്തില്ല ആ വചനം കേട്ടും പക്ഷെ പറവകൾ വന്ന് സാത്താൻ വന്ന് അപകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ആശ്രവാദം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പിശാജ് ആ കേട്ട വചന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറ്റിക്കളയും കാരണം പിശാജിനറിയാം വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രതിഭാമേ ഫലം കായ്ക്കുമെന്ന് കണ്ടിട്ട് വേദാഗ്രതയോട് ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വചനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപജീവന ചിന്തകളിട്ട് ജനത്തെ ശത്രു തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ആമെ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ചിലർ കഠിന ഹൃദയരായി തീരും കേൾക്കുകയും ചെയ്താലും 
ദൈവസ്ഥലത്തിൽ നെടുപാടുള്ള ആമേ നെടുപാട് വീഴുവാൻ അവർ തയ്യാറാകത്തില്ല ആമേ വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം പലരും മത്സരികളായി തീരും പലരും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിൽ നിന്നും വേറിട്ടു പോകുവാനിട വരും എന്നാൽ എന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കുന്ന വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് എടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു കൊള്ളണം അതാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഏത് വിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് വെച്ച് ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഏത് വിധേനയും വിശ്വാസത്തിൽ തുടരാൻ അനുകൂല സാഹചര്യമല്ല ആമെ വചനം പറയാൻ അനുകൂല സാഹചര്യമല്ല ആമെ ആത്മാവ് നിറവിൽ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തി ആരാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പല നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടും വിലങ്ങ് തടികൾ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് നിന്നെ ഒതുക്കാൻ ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ ആരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുക വിശ്വാസത്തിൽ ആരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുക എത്ര കഷ്ടങ്ങളും വേദനകളും വിശ്വാസ ജീവിതമാകുന്ന പടകിൽ കടന്നു വന്നാലും നമുക്ക് സങ്കുറ്റത്തോട് പറയാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വേർപിരിക്കുവാൻ ഇവയാൽ ഒന്നിലും കഴിയുകയില്ല തുള്ളി രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിത്തന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ സംഭവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ആമെ ഒരു ഒഴിവ് ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ് ചില വിഷയങ്ങളുടെ മറുപടി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ആമേ പക്ഷി വലയിൽ അകപ്പെടുന്നത് പോലെ കണിയിൽ അകപ്പെടുന്നത് പോലെ ശത്രു നമ്മളെ കുരുക്കിൽ പെടുത്തുവാൻ കണിയിൽ പെടുത്തുവാൻ ആമെ ശ്രമിച്ച് അലലുയ പല തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുക വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷി ആ വല പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് ചാടി തന്റെ ചിറകുകൾ അടിച്ച് ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ഉയരുന്നത് പോലെ വിരുത് പ്രാപിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി ഭവനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ രക്തബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്നോ എത്ര പ്രതികൂലങ്ങളും കടന്നു വന്നു കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നല്ല ഒരു ഒഴിവ് ദൈവം തന്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകാൻ പോവുക അത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഒഴിവ് സംഭവിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സാധാ പ്രാർത്ഥനയല്ല ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഒന്ന് ഈ സംഭവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുവാനും രണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നമ്മുടെ പ്രൈമറി പർപ്പ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തിൽ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് വിടുത ലഭിച്ചില്ല വേണ്ട സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായെങ്കിൽ വന്നു കൊല്ലട്ടെ എനിക്ക് നല്ലൊരു അഭിവൃദ്ധി സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനും അവസാനമായി മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സകലതും പരാജയമായി തീരും അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ സംഭവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒഴിക്കും ഇസ്രയേലിയ ഭവനങ്ങളിൽ സംഘാരകൻ കയറി അത്രയാത്രി അവിടെ നിലവിളി ഉയർന്നുവെങ്കിൽ അത് മരണ വീടായി തീർന്നെങ്കിൽ ആമി പെസക കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോര തളിപ്പ് കട്ടള കാലിന്മേലും കുറുമ്പടി വേലും പൂച്ചിയതായി ഒരറ്റ ദൈവമാത്രയുടെ ഭവനത്തിലും സംഘാരകൻ പ്രവേശിച്ചില്ല ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നു നിന്നെ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാ അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ ദൈവം അടയാളം നൽകി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാ ജാതിക ഭവനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും നിന്റെ ഭവനത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല അവിടുത്തെ നിർമ്മല രക്തം നമ്മളുടെ മേലും നമുക്കുള്ള മേലും ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി കാലം തളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒഴിവുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി കർത്താവ് പറയാം മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് വല്ലപ്പോഴുമല്ല സദാകാലവും ഉണർന്നും 
ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വരികയും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വന സാക്ഷിയുമായി തുടർന്ന പ്രിയ സ്വതന്ത്ര നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു ഹലലിയ സ്ത്രോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൂടെയും ഹലലിയ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം ചെയ്ത ദൈവ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ കൂടെയും വചനത്തിന്റെ മാർമീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഹലലി കർത്താവിന്റെ വരവ് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ള വലിയ ആഹ്വാനം കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ കുടുംബത്തെയും ആ ദൈവദാസനെയും ശാല ദൈവദാസനെയും താൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ സാക്ഷി തുറത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈനമേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവമനത്തുമ്പ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാട്ട് അതല്ലയ്യ അത് ഇഷ്ടോത്തമല്ലേ ആകെയാൽ ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്ര നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാപ്തിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വചനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുടർമാനമായ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇഷ്ടോത്തമാലിയ നിനയാത്ത നിമിഷത്തിൽ മനുഷ്യത്തിന് വരെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഹലലിയ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ ഇത് ഹലലിയ സ്വതം ദുഷ്കാലമാകയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കീൻ ഹലലിയ സ്ത്രോത്ര ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാ നമ്മിരിക്കുകയാണ് ഹലലിയ അത് നാം സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലലിയ നിനയാത്ത നിമിഷത്തിൽ മനുഷ്യത്തിന് വെളിപ്പെടും ഹലലിയ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ഹാലലിയ അതേ സ്ത്രോത്ര രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദ തുമ്പി നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച് നാം എത്രത്തോളം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു നാം എത്രത്തോളം സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു നാം എത്രത്തോളം പ്രാപ്തി ഉച്ചിരിക്കുന്നു നാം എത്രത്തോളം ഹാലലിയ സ്വത്വം ഹാലലിയ ദൈവക്രമയിൽ ആയി കർത്താവ് വരവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഹാലലി എത്രത്തോളം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം കൂടി പരിശോധന ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിപ്പിന്ന അവസാനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്തിന് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ അനേകര വിശ്വാസം തണുത്തു പോകുന്നു നേഹർ വിശ്വാസ ത്യാഗികളായി തീരുന്നു പക്ഷെ ഞാനും നീയും ഹാലലിയ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് നാം വചനം കേൾക്കുകയായിട്ടല്ല ഹാലലിയ വചനം സ്വതന്ത്രം ഹാലലിയ പുതിയ വചനം ദൈവാദാസം പറഞ്ഞില്ല അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന വചനം ഹാലലി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പിന്നിൽ സ്വത്ത് ഹാലലിയ നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ തന്നൂടെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ഉണർന്നിരിപ്പാൻ സുബോധമായിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഹാലലിയ അതേ സ്വത്തം ഇരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ നമ്മെ ആഹ്വാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആകയാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹാലലിയ നമ്മുടെ കത്താവ് വരവാകുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന ശബ്ദം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നനയാ നിമിഷത്തിൽ കർത്താവ് നിന്നോടൊപ്പം നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ എത്ര ധൈര്യമുണ്ട് ഹാലലി നമ്മുടെ കണ്ണടക്കാം 
ദിവസം നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് ഹാലിയ എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തല്ലോ ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തി നാലും കൂടെ ഇരുന്നു ഇന്നലെ നടന്ന ബാധനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഹാലിയ വരും ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കിയിരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആൽമിട വിടുവാനുണ്ട് ആ കുമാറാകട്ടെ ഈ ബോധനം കേട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടത് ഹാലല്യ അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ അതാത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഹാലല്യ ഈ വചനം അവരെ ക്രിയ ചെയ്യു മാറാകട്ടെ ചലിപ്പിക്കു മാറാകട്ടെ അല്ലെയ്യ അതേ സ്ത്രോത്രം ഹാലല്യ രോഗികളായി ഭാരത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു അനേകരുണ്ടല്ലോ അവരോർത്ത് പ്രാപ്തി പദം കടപ്പെട്ടവരാണ് നേരാപ്തിക്ക് നമ്മളെ കല്ലിനെ അടയ്ക്കാം ഹാലല്യ ദൈവനത്തിന് മുന്നോട് വായ സമർപ്പിക്കാം ഹാലല്യ അതേ നമ്മലീകരിക്കു മാറാകട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാപ്തി ചുണ്ടിക്കുമ്പോൾ വൈ തോമസ് ദയവായി പ്രാപ്തനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും കേൾക്കട്ടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സമയം നിൽപ്പാൻ തയ്യാറെടുപ്പ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിലൂടെ കർത്താവെ ദൈവശക്തി സംഭരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുവാൻ സമൂഹത്തിലെ ദൈവം കൃപ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ദൈവത്തിന്റെ ആ വിശത്തന്മാർ കർത്താവെ ദൈവചനത്തിലൂടെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും ബലപ്പെടുത്തുവാനാണ് അത് ശക്തീകരിക്കുവാനാണ് അതും പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ദൈവസ്വം ഒരുങ്ങേണ്ടതിനാണ് നിന്റെ വരവുകൾ കർത്താവേ നിന്റെ സ്ഥലം നിൽക്കേണ്ടതിനാണ് ആ ഒരു ഉദാസീനതയോടെ കണക്കാക്കാതെ ഇതൊരു കേവലം ടൈം പാസ് ആക്കി തീർക്കാതെ ദൈവസ്ഥനതിൽ കർത്താവേ ഈ പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവസ്ഥലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുക അവരുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ബലപ്പെടുത്തണമേ കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും ദൈവജന ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ല ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം അനേ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവരപ്പിക്കണമേ പ്രഥകാൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വചന ശുശ്രൂഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം കൊടുത്ത കർത്താവെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉത്തമമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിഷത്തിന്റെ കർത്താവ് കൂട്ടാളിയായിരുന്ന ദാസ്യന്റെ കരൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളെ സഭിക്കുന്നതോടെ കർത്താവെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കർത്താവെ ഉറക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷ പങ്കാളിയാകുവാൻ ദൈവം ജീവൻ കൊടുത്ത് ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ദിവസങ്ങളിലെ കർത്താവ് അന്ത്യത്തോളം നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഈ വചനങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കായി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി യൗവനക്കാർക്കായി കർത്താവെ മുതിർന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ബലപ്പെടുത്തണമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ ജനം എല്ലാം കർത്താവെ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം പറഞ്ഞാതെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിന്റെ വരം ഈ നാളുകളിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ ശക്തിയോടുകൂടെ നിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ എടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നു തന്റെ മക്കൾ കൊടുത്ത പ്രത്യാശയും അവർ കൊടുത്ത ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത് നീണ്ടു പോകുന്നിടത്തോളം ദൈവത്തെ ജന ഉണർവിനു വേണ്ടി ഇടയാക്കണമേ ഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെയും ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തെയും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെയും ഭൂമിയിലെ സകല കോണുകളിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ തന്റെ മക്കളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി നേടുന്ന രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം ശക്തീകരിക്കണം കർത്താവിന്റെ മഹിമ ഇതോടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇട പറയണം ദൈവമാതിരയുടെ ജനത്തെ ആരെയും ശത്രു തൊടാതെ വണ്ണം ഒരു രോഗമോ കൃതികുലങ്ങളോ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ അനർത്ഥം അകപ്പെട്ടു പോകാതെ വണ്ണം യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൂക്ഷിക്കും പരിപാലിക്കും ശക്തീകരിക്കും തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മധ്യം ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ നിറയ്ക്കണം ബലം ശക്തി നൽകണമേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കണം പ്രത്യാശയിൽ നിർത്തണം പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം യേശുവി നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവായ ശുക്രസുന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും സമസ്ത വിഷയങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സകേര വിശുദ്ധന്മാരും ഇനി തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടു പേരെ ഈ കർത്താവിന് രണ്ടാമത്തെ വരെ ഓണം എനിക്ക് മാറാകട്ടെ ആ മേ ഇഷ്ടോത്രം 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 കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ആ ഇന്ന് രാത്രി